എസ് ഡി മോഡ്യൂൾ ഫോറിൻ്റെ ക്ലാസ് സെവൻ ആണ് ഡിസൈൻ ഓഫ് സ്റ്റെയർ കേസ് കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സും പഠിച്ചായിരുന്നു സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ ഡിസൈൻ പഠിക്കാനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡോഗ് ലെക്ഡ് സ്റ്റെയറിൻ്റെ ഡിസൈൻ പഠിക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ വെല്ലിൻ്റെ ഡിസൈൻ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഡോഗ് ലെക്ഡ് സ്റ്റെയറിൻ്റെ ഡിസൈൻ നോക്കാം ഡോഗ് ലെക്ഡ് സ്റ്റെയർ എന്താണെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു ഫിഗർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് കൂടെ കയറുന്നു ദെൻ അതിൻ്റെ പാരലായിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് ഇതിനെയാണ് ഡോഗ് ലെക്ഡ് സ്റ്റെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ ഡോഗ് ലെക്ഡ് സ്റ്റെയറിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സ്റ്റെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് എട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് വൺ പ്രൊപ്പോഷനിങ് ഓഫ് സ്റ്റെയർസ് അതായത് സ്റ്റെയറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ റൈസർ ത്രെഡ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡയമെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് ടു എഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ നമുക്കൊരു സ്പാൻ ഉണ്ടോ ഒരു റൂമിൻ്റെ സ്പാൻ ഉണ്ടോ അത് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ തിക്നെസ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് സ്ലാബ് ആ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് സ്ലാബ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ താഴെ ഇംഗ്ലൈൻ്റെ ആയിട്ട് ആ സ്ലാബിൻ്റെ തിക്നെസ് അതിനെയാണ് വേസ്റ്റ് സ്ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് തിക്നെസ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് സ്ലാബ് ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് ആ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വരുന്ന അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് ലോഡ് കിട്ടിയ ഉടനെ ബെൻറ്റ് മൊമെൻറ്റ് ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ഓവറോൾ ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതാണ് സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് സെവൻ ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീല് ആ ഒരു വേസ്റ്റ് സ്ലാബിൽ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റീൽ നമുക്ക് സ്റ്റീൽ മെയിൻ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പാസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പാസ് ആയിട്ടും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റെപ്പ് സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോഗ് ലെഗ്ഡ് സ്റ്റെയറിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനിലേക്ക് പോകാം പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ഡിസൈനെ ഡോഗ് ലെഗ്ഡ് സ്റ്റെയർ ഫോർ ആൻ ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് ഇൻ എ റൂം മെഷറിൻ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ക്ലിയർ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫ്ലോസ് ഈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ വിത്ത് ഓഫ് ദ ഫ്ലൈറ്റ് ഈസ് ടു ബി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ആലോ എ ലൈവ് ലോഡ് ഓഫ് ത്രീ കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ യൂസ് എം ട്വൻറ്റി കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് എഫ് ഇ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്റ്റീൽ അസ്യൂം ദ സ്റ്റേസ് ആർ സപ്പോർട്ടഡ് ഓൺ ടു തേർട്ടി എം എം വാൾസ് അറ്റ് ദി എൻസ് ഓഫ് ഔട്ടർ എഡ്ജസ് ഓഫ് ലാൻഡിങ് സ്ലാബ്സ് അതായത് പ്രോബ്ലം തന്നേക്കുന്നതാണ് ഒരു ഡോഗ് ലെഗ്ഡ് സ്റ്റെയറാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഡോഗ് ലെഗ്ഡ് സ്റ്റെയർ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റൂമിൻ്റെ സൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്ലോറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഒരു ഫ്ലോർ മുതൽ അടുത്ത ഫ്ലോർ വരെയുള്ള ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ആ റൂമിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് തന്നേക്കുന്നത് ദെൻ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ വിട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ വീതി കൂടിയതാണ് അത് ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്ങിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വീതി കൂടിയ സ്റ്റെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റെസിഡൻഷ്യലാണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ഇതൊരു ഓഫീസ് പബ്ലിക് ബിൽഡിംഗ് ആയതുകൊണ്ടാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എടുത്തത് ദെൻ ലൈവിലൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കോൺക്രീറ്റും സ്റ്റീലിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഗീവൺ ഡേറ്റാസ് ഗീവൺ ഡേറ്റാസ് റൂം ഡാമിഷൻ അറിയാം ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ദെൻ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്ലോർ അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ ഡോഗ് ലെഗ്ഡ് സ്റ്റെയർ ആകുമ്പോൾ രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ വിട്ട് ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ലൈവ് ലോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് വൈ എഫ് സി കെ തന്നിട്ടുണ്ട് വോൾ തിക്നെസ് ടി അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലെ തിക്നെസ് വോളിൻ്റെ തിക്നെസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു തേർട്ടി എം ഈ വോൾ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ വോൾ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഭീം ആവാം ഭീമിൻ്റെ തിക്നെസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ
ഇനി അതിന് നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റൈസ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു അതായത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തു ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് അതായത് ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റിനെ നമുക്ക് ആ റൈസറിൻ്റെ ഡെപ്ത് അല്ലെങ്കിൽ റൈസറിൻ്റെ ഹൈറ്റും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര റൈസർ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി അതായത് സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കുക ഇതിൽ റൈസർ എന്ന് പറയുന്നതാണിത് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഈ ഒരു ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് അറിയാം അതിനെ നമുക്ക് ഒരു റൈസറിൻ്റെ ഡെപ്തും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് റൈസേഴ്സ് കിട്ടി അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് റൈസ് കിട്ടി ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് ത്രെഡ്സ് റിക്വയർഡ് അപ്പോൾ ത്രെഡ്സ് മീൻസ് ചവിട്ടുന്ന ഭാഗം അതെപ്പോഴും റൈസറിനേക്കാൾ ഒരെണ്ണം കുറവായിരിക്കും അതായത് ഈ ആദ്യത്തെ പോർഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ലാൻഡിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കയറുന്ന ആദ്യത്തെ പോർഷൻ ലാൻഡിങ് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ മുകളിലെ ഏറ്റവും മുകളിലെ റൈസറിൻ്റെ ശേഷമുള്ള ആ ഒരു ഹൊർസോണ്ട് പോർഷൻ അതും ലാൻഡിങ് ആണ് അതിനെ ത്രെഡ് എന്ന് പറയില്ല അപ്പോൾ എണ്ണി നോക്കുക ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം വരച്ച് നോക്കിയിട്ട് എണ്ണി നോക്കുക എപ്പോഴും അത് ഒരെണ്ണം കുറവായിരിക്കും റൈസർ ഒരെണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും ത്രെഡ് ഒരെണ്ണം കുറവായിരിക്കും അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് റൈസർ മൈനസ് വൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ട്വൽവ് മൈനസ് വൺ ലെവൻ ത്രെഡ് കിട്ടി ഹൊർസോണ്ടലായിട്ടുള്ള ത്രെഡിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടി ഇനി എണ്ണം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡയമിഷനും നമ്മൾ ആദ്യം അസ്യൂം ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ത്രെഡിന് ഫോർ ലെവൻ ത്രെഡ്സ് ദ ലെങ്ത് റിക്വയർഡ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പതിനൊന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതായത് കാൽപാദം വയ്ക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തായിരുന്നു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ലെവൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം എന്ന് കിട്ടി അതായത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് റൂമിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അതിനകത്ത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഈ ഫിഗർ നോക്കി അറിയാം ഇപ്പം ഇതൊരു ഡോഗ് ലെഗ്ഡ് സ്റ്റെയറാണ് താഴത്തെ ഒരു ലാൻഡ് താഴത്തെ പോർഷൻ അതിനെ ലാൻഡിങ് എന്ന് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെയറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒരു ലാൻഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെയർ കൂടെ ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് കൂടെ കയറി വരുന്നു ദെൻ ഇവിടെ ഒരു ലാൻഡിങ് ഉണ്ട് ദെൻ ഇതിൻ്റെ പാരലായിട്ട് ആദ്യത്തെ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ പാരലായിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കയറി പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉള്ളിലുള്ള ഡാമിഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം റൂമിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ റൂമ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ വീതി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഭാഗം അവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് കിട്ടിയത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ത്രെഡിൻ്റെ സൈസ് കിട്ടി അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ത്രെഡ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ പതിനൊന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അതായത് ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ വിധി ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ നീളം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഹൊർസോണിലായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അടുത്തത് വിത്ത് ഓഫ് ലാൻഡിങ് ഓൺ വൺ സൈഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ലാൻഡിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെ വിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം നോർമലി കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ വിട്ട് ഇത്രയേ തന്നേക്കുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അത് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെ വിട്ടായിട്ടും കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പഠിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് പേര് ഒരുമിച്ച് കയറി വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ പോകുമ്പോഴും ആ രണ്ട് പേർക്ക് ഒരേ സ്പേസിങ്ങിൽ പോകാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ ഇത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വിട്ടു ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെ വിട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെയാണോ ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വിട്ട് ഓഫ് ലാൻഡിങ് ഓൺ വൺ സൈഡ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഈ റൂമിൻ്റെ സൈസ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മൈനസ് ചെയ്യാം ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ കയറുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെയും ലാൻഡിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സെൻട്രലിൻ്റെ ലാൻഡിങ് ആണ് പറയുന്നത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുക അപ്പോൾ വൺ
ദെൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കവറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക കവറ് തേർട്ടി ഓ ഫോർട്ടി ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുക അഡോപ്റ്റ് ഓവറോൾ ഡെപ്ത് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ഡി അതായത് സ്മോൾ ഡിയുടെ കൂടെ ഒരു കവറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ടു എയ്റ്റി എം എം എന്ന് കിട്ടി ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇക്വേഷൻസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലോഡാണ് വരുന്നത് ഡെഡ് ലോഡും ലൈവ് ലോഡും ഡബ്ല്യു ഇക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ഈ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ലോഡാണ് ആ ടോട്ടൽ ലോഡ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഡെഡ് ലോഡും ലൈവ് ലോഡും ആ ഡെഡ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് വേസ്റ്റ് സ്ലാബ് ആ ഒരു സ്റ്റെയറിൻ്റെ വേസ്റ്റ് സ്ലാബിൻ്റെ വെയ്റ്റും സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ വെയ്റ്റും ഫ്ലോർ ഫിനിഷിംഗ് ലോഡ് ഈ മൂന്നെണ്ണം കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഡെഡ് ലോഡ് ലൈവ് ലോഡ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഡെഡ് ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക സ്ലാബിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ ലോഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എങ്ങനെയായിരുന്നു പെർ മീറ്ററിലെ ലോഡാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് പെർ മീറ്റർ വിടുത്താണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ അതേ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലൈൻ സ്ലാബ് ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് വൺ മീറ്റർ വിടുത്തായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തു അപ്പോൾ ആദ്യം ഡെഡ് ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഡെഡ് ലോഡിന് വേസ്റ്റ് സ്ലാബിൻ്റെ സെൽഫേറ്റ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക സെൽഫേറ്റ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് സ്ലാബ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ തന്നായിരുന്നു ഡി ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പെർ മീറ്ററിലാണ് അതുകൊണ്ട് വൺ ചെയ്തത് ഡി മീൻസ് ഓവറോൾ ഡെപ്ത് നമ്മളത് കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ആർ മീൻസ് റൈസറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ദെൻ ടി മീൻസ് ത്രെഡിൻ്റെ കൽപ്പാതം വയ്ക്കുന്ന ആ പോർഷൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുക പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ വൺ മീറ്റർ വിടുത്തായതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ കിലോ നോട്ടും പെർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി പെർ മീറ്ററിൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ കിലോ നോട്ടിനാണ് വെയിറ്റ് ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം വെയിറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നായിരുന്നു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആർ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ മീറ്റർ വൺ മീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റു വൺ മീറ്റർ വൺ മീറ്റർ വിടത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റു വൺ മീറ്റർ ചെയ്യണം ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ടി ടി സ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ദെൻ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോ നോട്ടം പെർ മീറ്റർ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഫ്ലോർ ഫിനിഷ് ലോഡ് അത് നോർമലി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതായത് പ്ലാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ടൈല് മാർബിള് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വെയിറ്റ് ആവാം അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഫ്ലോർ ഫിനിഷ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നോർമലി അസ്യൂം ചെയ്ത് വൺ കിലോ നോട്ടം പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തു മീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ് വൺ കിലോ നോട്ടം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെർ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഇൻറ്റു വൺ ചെയ്യുക വൺ കിലോ നോട്ടം പെർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ദെൻ മൂന്നെണ്ണം കിട്ടി ആ മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡെഡ് ലോഡ് ഈക്വൽ ടു ആദ്യം കിട്ടിയ വേസ്റ്റ് സ്ലാബിൻ്റെ ലോഡ് പ്ലസ് രണ്ടാമത് കിട്ടിയ സ്ലെപ്പിൻ്റെ ലോഡ് പ്ലസ് ഫോർ ഫിനിഷ് ലോഡ് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ ഫൈവ് കിലോ നോട്ടം പെർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ലൈവ് ലോഡ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ കിലോ നോട്ടം പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ അതേപോലെ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ ത്രീ കിലോ നോട്ടം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ പെർ മീറ്ററിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻറ്റു വൺ മീറ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ കിലോ നോട്ടം പെർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ദെൻ ടോട്ടൽ ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഡെഡ് ലോഡും ലൈവ് ലോഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ടെൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നോട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ ഫൈവ് കിലോ നോട്ടും പെർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ടോട്ടൽ ലോഡ് ദെൻ ടോട്ടൽ ലോഡിനെ ഡിസൈൻ ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറി ലോഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് കിലോ നോട്ടം പെർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് ബെൻറ്റി പോമെൻറ്റ് ലോഡ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ബെൻറ്റി പോമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ബെൻറ്റി പോമെൻറ്റ് ഇവിടെ സ്റ്റെയർ സിമ്പിളി സപ്പോർട്ടഡാണ് ബെൻറ്റി പോമെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്
സോൾവ് ചെയ്യുക സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് എ എസ് ടിയുടെ വാല്യൂ അവിടുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക വൺ വൺ ഫോർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ മെയിൻ റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഭാഗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൺ ഫോർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ എം എം സ്ക്വയർ ഏരിയ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എ എസ് ടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെയിൻ ബാസിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ അസ്യൂം ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതൊരു സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തു സിക്സ്റ്റി ഓർ ട്വൻറ്റി ഒക്കെ അസ്യൂം ചെയ്യാം ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തു അസ്യൂം ചെയ്ത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ സ്ലാബിൻ്റെ കേസ് പഠിച്ച പോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ അതിന് തമ്മിലുള്ള സ്പേസിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ സ്പേസിംഗ് എസ് ഇക്കൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ഡിവർ ബൈ ടോട്ടൽ എ എസ് ടി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് അതായത് ഇത് ഇക്വേഷനാണ് ഇത് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് എ എസ് ടി ഡബിൾ ബൈ എ എസ് ടി പ്രൊവൈഡ് ഇൻറ്റു ബി അത് ചെയ്യുക അപ്പം സ്പേസിംഗ് കിട്ടി വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഇതിനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് വൺ സെവൻറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കുക പ്രൊവൈഡ് സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ഡയാ ബാസ് അറ്റ് വൺ സെവൻറ്റി എം എം സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ അപ്പോൾ മെയിൻ ബാസ് കിട്ടി ആ സ്ലാബിൽ കൊടുക്കുന്ന മെയിൻ ബാസിൻ്റെ ഇത് കിട്ടി വേസ്റ്റ് സ്ലാബ് ആണെങ്കിലും അതായത് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ അടിയിലുള്ള സ്ലാബ് ആണെങ്കിലും ലാൻഡിങ്ങിലുള്ള സ്ലാബ് ആണെങ്കിലും ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പെർ മീറ്ററിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അവിടെ എല്ലായിടത്തും ഇതേ ഡയമെൻഷനിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എയ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാസ് അതായത് മെയിൻ ബാസ് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാസ് കൊടുക്കും നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അത് കൊടുത്താൽ മതി പോയിൻറ്റ് വൺ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ ജി ഇത് കോഡിൽ പഠിച്ചാണ് സ്ലാബിൻ്റെ കേസിലും പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ എ എസ് ടി ഇൻ ഡ്യൂ ഡി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാസിന് അതിന് എ എസ് ടി മിനിമം മിനിമം വാല്യൂ കൊടുത്താൽ മതി കാരണം ജസ്റ്റ് ടൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ ജി ആണ് എടുക്കുന്നത് എ ജി മീൻസ് ഗ്രോസ് ഏരിയ സെക്ഷൻ്റെ ഗ്രോസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെർ മീറ്ററിലാണ് അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തെക്കിനെസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏരിയ കിട്ടി പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഡിവർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു ഫിഫ്റ്റി അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ദെൻ അഗെയിൻ അവിടെ ഒരു ഡയമീറ്റർ അസ്യൂം ചെയ്യുക പ്രൊവൈഡ് ടെൻ എം എം ഡയാ ബാസ് ദെൻ സ്പേസിംഗ് കണ്ട് പിടിക്കുക ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ സ്ക്വയർ ഡിവർ ബൈ ടോട്ടൽ എ എസ് ടി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ടു സിക്സ്റ്റി വൺ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ പ്രൊവൈഡ് ടെൻ എം എം ഡയാ ബാസ് അറ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് സ്ലാബിലും അതേപോലെ തന്നെ ലാൻഡിങ്ങിലെ സ്ലാബിലും മെയിൻ ബാസും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാസിൻ്റെയും ഡയാമീറ്ററും ഏരിയയും സ്പേസിങ് കിട്ടി ത്രെഡിൻ്റെയും റൈസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെ വിടുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ അവിടെ നിന്ന് ലോഡെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു ബെൻറ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലെയും എ എസ് ടി സ്പേസിങ് ഡയാബാസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചെയറിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ വരുന്നത് ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ 